hello everyone so today i'll be helping you out with this calculator this is the texas instruments ti 30 xs calculator that is prescribed by soa for its exams okay starting from the very basic uh, this here on the left side this is the button that you use to turn turn the calculator on if you yeah, now you can see it's turned on now this second second button so as soon as you press press this second button all the buttons they are activated like you can see there is something written or in green above each of these buttons so that gets activated so now when you want to turn it off so you can just click on the on button again that turns it off so now this means on and second and on means off so now that's how you turn on your calculator then how do you हाउ डू कैलकुलेट एक्सपोनेंट्स सो मान लीजिए आपको एक्स किसी एक नंबर का क्यूब अगर निकालना है या किसी और पावर मान लीजिए क्यूब नहीं कोई और पावर अगर निकालना है तो फिर कैसे करेंगे सपोज फाइव फाइव क्यूब निकालना है मान लीजिए तो फाइव टू द पावर ये जो टू द पावर वाला बटन है ये आप जैसे ही प्रेस करते हो तो आप यहाँ पे देखोगे ये ऊपर आप आ गए हो ठीक है तो अब आप 5 टू द पावर फाइव या क्यूब्स लेट से 5 क्यूब निकालते हैं एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे तो आपको आंसर मिल गया यहाँ पे 125 ट्वेंटी फाइव दैट्स योर आउटपुट वट वुड बी द अदर वे टू डू दिस एक और हमारे पास यहाँ ऑप्शन ये है ये जो एक्स स्क्वायर सीधा दिख रहा है तो किसी का अगर स्क्वायर निकालना है तो हमें ये टू द पावर यूज नहीं करना ओके इन द मेन टाइम आई टेल यू वट इज हाउ डू यू रिमूव दिस सो यू कुड यू कुड वर्क विथ सो यहाँ पे इस कैलकुलेटर का नाम मल्टी व्यू देखिए क्यों देते हैं क्योंकि अभी देखिए अगर एक यहाँ पे आपने ऑलरेडी क्या आउटपुट कैलकुलेट कर रखा है तो भी आप एक और आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हो मान लो फाइव का स्क्वायर निकालना है इस बार ठीक है तो आई हैव प्रेस दिस बटन एक्स स्क्वायर सो दैट्स वाई यू कॉल इट मल्टी व्यू सो नाउ वेन यू हैव टू रिमूव एवरी थिंग यू जस्ट प्रेस द क्लियर बटन दैट यू सी हेयर सो जस्ट क्लियर एवरी थिंग सो एक्सपोनेंट्स यानी आप कोई भी पावर चाहे वो कोई इंटीजर हो या फिर कोई फ्रैक्शन हो तो भी आप वैसे ही डाल सकते हो तो फ्रैक्शन का एक एग्जांपल दे देता हूं मैं फ्रैक्शन बेसिकली विल बी लेट्स से 125 का क्यूब रूट ठीक है तो टू द पावर पे आप गए क्यूब रूट यानी इट मींस वन थर्ड पावर सो वन थर्ड के लिए देखिए यहाँ पे जो एन बाई डी है दैट विल मेक इट अ फ्रैक्शन सो यू हैव वन इन द न्यूमरेटर एंड वेन यू वेन यू प्रेस दिस एन बाई डी नाउ यू कैन एंटर द डिनोमिनेटर विच इज थ्री एंड देन यू प्रेस एंटर That gives you five, which is the cube root of one twenty five. That is one way you can calculate the roots as well using this to the power wala button. Okay. Let me clear this. What other way can you calculate uh, roots? So it can be any root, square root, ya fir kuch aur. So if you observe these two uh, keys here, in ke upper ek me likha hai x root and then ek me likha hai sir square root. So these are the ones that you will use. For example, if you take eighty-one, and then no, let me clear this. First, we'll have to press second. Then you press x square. So now you have the squared root. Wala, you can see here it's coming up. Now you press eighty-one and press the enter button. You'll get nine. That is a way how you calculate the square root. ठीक है. वैसे अगर हमको cube root निकालना हो, तो first I'll go here. First of all, I have to clear. Just give me a second. ओके या सो दैट्स हाउ यू डू इट सो इट्स लाइक क्यूब रूट तो आप यहाँ जाओगे तो दैट मीन्स यू स्पेसिफाइड द एक्स फर्स्ट देन आप 81 डाल दो 81 का वैसे कोई आंसर आएगा नहीं तो लेट मी पुट समथिंग एल्स सो वी नो दैट 27 सेवन इज़ अ गुड नंबर सो क्यूब रूट ऑफ 27 सेवन सो फर्स्ट आई पुट थ्री देन आई गो टू ह्योर सो इट्स क्यूब रूट क्यूब रूट ऑफ ट्वेंटी सेवन सो आई शुड एक्सपेक्ट थ्री दैट्स द आंसर राइट Okay, so I have explained two things: exponents, and then I have explained how to calculate roots. Now, one important functionality that you may need sometimes is 
what happens whenever let's say you calculate the value of pi this is the pi uh, pi wala expression that you have as a digit uh, as a key yahan pe so pi ke liye in log aapko wapas nikal ke de rahe pi so this button here this is called a toggle button so when you press this it takes you from pi to its actual डेसीमल जितना भी यहाँ पॉसिबल है दिखाना उतना वहाँ तक आपको ये सारा दिखाएगा सो इट विल शो यू टिल ऑल डेसीमल पॉइंट्स दैट आर अवेलेबल सिमिलरली यू मे नीड दिस समटाइम्स वेन यू कैलकुलेट फैक्शन लाइक फाइव डिवाइडेड बाई एट सो आइडियली ओके दिस इज कमिंग आउट टू बी पॉइंट सिक्स टू फाइव ऑलरेडी बट वट इफ इट वॉज वन डिवाइड बाई सेवन दिस इज ऑल्सो ऑलरेडी कमिंग आउट बट देल बी केसेस सो राइट नाउ आई डोंट नो स्ट्रेट अवे गिविंग यू द decimals but there can be cases where they give you some fractional value and you may want to use the toggle button to get the decimal okay so i have explained you now the toggle button as well log so now log you see here log log is having a base 10 and if you want base e then you go to ln similarly if you want to get e to the power something then you press the second button here and then लॉक के ऊपर यू सी ई टू द पावर एक्स तो इसको प्रेस कर देंगे अब ई टू द पावर एनी थिंग यू कैन कैलकुलेट सीधा नेक्स्ट इन स्टैटिस्टिक्स वी मे नीड टू कैलकुलेट फैक्टोरियल्स मेनी अ टाइम्स तो हाउ डू यू कैलकुलेट फैक्टोरियल्स फॉर एग्जाम्पल सो यू कैनॉट सी अ फैक्टोरियल बटन डायरेक्टली दैट्स वाई यू नीड दिस प्रोबेबिलिटी ह्योर यू हैव दिस प्रोबेबिलिटी नाउ यू हैव थ्री ऑप्शन ह्योर वन इज एन पी आर विच इज number of permutations then you have ncr number of combinations and third one is the factorial let me show you how to use it suppose you want to calculate six factorial six and then when you need the factorial you can go here and you can enter this you see six factorial enter that's how you get the value 720 or you could have done this six then you go to probability now you see a digit besides factorial yahan pe aapko three dikh raha hoga Three is the digit that's showing up. So you can select it using the button three. Straight away you get six factorial. Now enter to get the value. In the same regards, it can also be used to find some values like ten c four. If you want to calculate ten c four, so what do you do? You write ten, go to probability, select number two because ten c and then four. So that gives you the value two hundred and ten. That is the value, right? Otherwise, you could also calculate p. So let's say 10 p4. If you want to calculate it, then so you go to npr, which is digit number one. npr 10 c 10 p4 this time, which is 5040. So that is how you use the PRB key. Another important information for all the statistics people would be to use this data and stat. So if you see this this button here, data. and uske upar you have the stat written so if you have a sample then your calculator can help you get some statistics directly what statistics let's let's assume that you have a sample called 10 to 50 10 20 30 40 50 only five numbers okay so if you click on data right now you see there are some data points already there in my list number 1 so this calculator this gives you three different lists that you can enter so three different list ka matlab aap teen alag alag data let's say aapke paas teen variable hai aap teen variable ke data yahan pe store kar sakte ho but hamare ko abhi sirf ek data matlab maine aapko ek hi series ke bare mein bataya to ek series lekin kyunki abhi idhar already data stored hai i'll also show you how to clear it so how did i get this screen when i press this data button so i'll press it again because i want to clear so now it gives me option whether i want to clear list 1 list 2 list 3 or i can also clear all so i'll press clear all now you see it's all clean and what did i tell you my sample was 10 till 50 so 10 store store means i'll just press the enter button then i'll need 20 30 40 lastly i'll take 50 once that is done i'll clear it so that all those values they are stored already in my data Now I'll go to stat. Stat me first option is one variable stats. Second option is two variable stats. I need one variable stats, so I'll click on one. Now 
वन वेरिएबल स्टार्ट के अंदर दे आर आस्किंग मी विच इज माई डेटा वेर इज माई डेटा स्टोर्ड दैट इज इन एल वन सो एंटर एंड दे आर नाउ आस्किंग मी वॉट इज द फ्रीक्वेंसी इट्स लाइक इफ यू रिमेंबर डेटा द सेम डेटा कैन हैव मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज बट हियर ईच ऑफ दीज डेटा पॉइंट्स टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी दे आर ओनली ऑकरिंग एक बार सब कोई एक एक बार आ रहे हैंस इट्स ओनली वन दैट इज पॉपिंग अप हियर सो आई एंटर दिस एंड देन दे आस्क अस टू कैलकुलेट सो आई प्रेस ऑन द कैलकुलेट यानी एंटर तो यहाँ पे दे हैव गिवन मी मल्टीपल वन वेरिएबल स्टैटिस्टिक्स फॉर माई वेरिएबल दैट वॉज स्टोर्ड इन एल वन वॉट आर दीज देव टोल मी वॉट इज माई एन नंबर ऑफ आइटम्स इन माई सैम्पल एन इज फाइव देन देव टोल मी वॉट इज द मीन वॉट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन वॉट इज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन then they have told me what is the sum of all my values sum of the squares minimum value first quartile median then i also have the third quartile then i have the max as well so these are all the stat values that your calculator can directly give you so this can be handy when you want when you have a sample at hand and you don't want to calculate all these details yourself so ye sara aapko calculator karke de dega another and the last thing that we would learn here in this video is how to use this button that you see here storing so storing these two will help you store values in some variables so this calculator it has a good functionality and it allows you to store values in seven different variables what are these variables let me show you if you see this button it's mentioned x y z t a b c so it starts with x when i press it once y z t a b c so likewise you can use any of these variables and store numbers and where do you see what numbers have you stored so when you go to second and then when you go to the store button this is all recall one so here you can see what all values are assigned to each of your variables so right now i was practicing hence i stored two values x ko 5 and y ko 10 rest all because i did not use hence they are all zero so normally they would be zero and it's like how do you store so now let me show you how do you store suppose i want to store 5 i want to store it to some other variable let's say uh, not x not y let's say i am storing it to z enter that's how you store it to yani z ko ab 5 mil gaya what else let's say i store 15 to some other variable which is a a 15 stored to a enter now in the next statement now if i directly do this a minus uh yeah a minus z sorry it should give me 15 minus 5 which is 10 that is what it gives you if you see there that is how this storing works okay another good uh use of this would be for example if you calculate 5 into 45 that is one of the calculations let's say and now you straight away want to store this so you can straight away store the answer which is 225 to some variable called any of this let's say t enter so now if i go to second and recall all my values that i have stored so t pe you see it's 225 that means straight away it's a easier way to store some answer if you want okay so that's how your recall and storing variables works one thing that i missed to tell you when i was explaining exponents is that if you want to calculate a negative power you'll have to use this button that you see here so this minus is not the operation minus like plus and minus is this but if you want to calculate let's say 5 to the power Minus one, so it will give you some sort of syntax error because this minus is taken as an operation. It's not a sign, so to say. For if you want to use it as a sign, use this. This is a sign. Enter. Now it's giving me the reciprocal of five. So if you want to use any power, if you want to use minus, you have to use this key. Okay. And then you also have options of using sine, cos, tan. All these are not generally used, so I am not explaining these. rest i think i have covered most of it uh okay one more thing just to yeah if you see this mode normally here if you divide something for example i calculated this right 1 divided by 7 so it was giving me a lot of decimal places 
if i don't want these many decimal places i could do one thing i could go to mode and if you see here float to ye float ki jagah float is like it will give you the max possible decimal digits rather you can select agar aapko maan lijiye 3 chahiye to you press enter that means now it will only give you 3 now if you go clear these and now agar main wapas se 1 divided by 7 karu is bar aap dekhoge it will only give me up till 3 digits 3 significant digits right वापस से अगर इसको हटा देना है तो आई गो टू मोड एंड सिलेक्ट फ्लोट एंटर सो नाउ अब वो थ्री जो था उससे हटके वापस फ्लोट पे आ गया यानी जितना पॉसिबल होगा वो सारा मेरे को वैल्यूज देगा सो विच मीन्स वी हैव लर्न टू यूज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज यू ऑल्सो हैव दिस परसेंटेज साइन ह्योर विच विच इज नॉर्मली यूज फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट फिफ्टीन 15 sorry so because the percentage is on uh on the second level so second press karna bhul gaya tha main 15% of let's say 100 enter that gives you 15 so that's how you can calculate okay i think that's all that you need to know from this calculator good luck thank you